বিবাহ করা ফরজ নাকি সন্নত মশাল্লাহ বিবাহের ক্ষেত্রে দেখেছেন কালকে রাত্রে এক ভাই জিজ্ঞেস করছিল এই জবাব কালকে রাত্রে দিয়েছি ওনারাই তো করেননি আবার আছে খেতে বসে সালাম দেওয়া যাবে কি আর এবং জবাব দেওয়া যাবে কি দুটি প্রশ্ন বিবাহ করা ফরজ নাকি সন্নত আপনার অবস্থা আর ওপর নির্ভর করছে বিবাহ করা কখনো ফরজ আর কখনো নাজায়জ আর সাধারণ অবস্থায় অধিকাংশ মানুষের জন্য সন্নত কি বুঝলেন বুঝলেন তিনটি হুকুম ফরজ কখন যখন বিবাহ না করলে গুনা হচ্ছে সাবালক মানুষ এখন বিবাহ না করলে মন মানসিকতা ঠিক নেই বাজারে গেলে শুধু ওই লেডিস মার্কেট যেতে ইচ্ছা করে হ্যাঁ ওই মহিলা দিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে হ্যাঁ টেলিফোন করতে ইচ্ছা করে চাচা তোবন মামা তোবন দিয়ে টেলিফোন করি আর যাচ্ছে ওতে মোবাইল বিল যাচ্ছে হ্যাঁ ইন্টারনেটে যখন তখন বসে না শুধু কালা তোমার মামা তোবন ফোপায় তোমার ভাবি আর শালি বিয়ে তো করেননি ইত্যাদি ইত্যাদি বা ভাইয়ের শালি অমক তমক এই গল্প শুরু শুধু গল্প করতে ভালো লাগে গুনা হস্তমৈথন ইত্যাদি ইত্যাদি আরো এই গুনা জেনার আশঙ্কা চোখের জেনা এসব হওয়ার আশঙ্কা তা হলে বিবাহ করা ফরজ তাহলে বিবাহ করা ফরজ গোনা থেকে বাঁচা ফরজ সেই জন্য গোনা থেকে বাঁচতে পারবেন বিবাহ করলে সেই জন্য ফরজ আর বিবাহ করা না যায় কখন যখন কারো কাছে পুরুষ তো থাকবে না বিয়ে করে হক আদায় করতে পারবেন না তখন বিবাহ করা না যায় হুকুমটা শুনেন গল্প না করে আর সাধারণ অবস্থায় সাবালো খোলে বিয়ে করা সন্নত সাবালো খোলে বিয়ে করা সন্নত যত তাড়াতাড়ি করতে পারেন ভালো কথা জি সালাম সালাম যেই কোন অবস্থায় দেওয়া যাবে সালাম যে কোন অবস্থায় দেওয়া যাবে খাওয়ার অবস্থায় দেওয়া যাবে নামাজের অবস্থায় দেওয়া যাবে হ্যাঁ কোরআন তেলাউতের অবস্থায় দেওয়া যাবে পেশাব পায়খানা থেকে আছে বাথরুম আছে রোল বাড়িতে গেছেন রোল অফিসে গেছেন দেখছেন বাথরুমে ঢুকে গেছে সালাম আলাইকুম বাইরে থেকে বলেন কোন অসুবিধা সব অবস্থায় সালাম দেওয়া যাবে জবাব জবাব কিছু কিছু অবস্থায় দেওয়া যাবে নামাজের অবস্থায় জবাব দেওয়া যাবে না ওয়ালাইকুম সালাম বলে কোরআন তেলাওতের অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতকে একবার মধ্যখানে স্টপ করে দিয়ে দেওয়া যাবে না আয়াত কমপক্ষে শেষ করতে হবে অথবা কোরআনটা রেখে দিতে তারপর দিতে হবে আর নাপা কি অবস্থায় এসব পায়খানার অবস্থায় বাথরুমে ঢুকে আছে না সালাম দুলা আর বাথরুমের ভিতর তো ওয়ালাইকুম সালাম বসেন আসছি আসছি না যায় না যায় না তাহলে জবাব জবাব দেওয়া ওয়াজিব কিন্তু জবাব তখন দেওয়া যাবে না পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে জবাব দেবেন নামাজ শেষ করে জবাব দেবেন কোরআনের আয়ত্তে শেষ করে জবাব দেবেন আর খাওয়ার খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে আর খাওয়ার সময় সালামের জবাব দেওয়া যাবে হ্যাঁ কি স্যার অজু করছে ওই অবস্থায় না সব ভুল কথা অজুর অবস্থায় কথা যখন বলা যায় তো নেকির কথা বলা যাবে না সালাম দিলে নেকি হ্যাঁ ত্রিশ নেকি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাত বলে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত ত্রিশ নেকি এটা কি করা যাবে না কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ এগুলি সব ভ্রান্ত ধারণায় জাহেলদের ফতুয়া জাহেলদের ফতুয়া আর আমাদের সে জাহেল কিতাবগুলিতে আছে জবাব দিতে হবে আর ওজুর সময় জবাব দিতে অসুবিধা কি কখনো অসুবিধা নেই না যেটা যায় সেটাকে না যায় মনে করে বিদাত আর একটি কথা মনে হয় যেটা যায় সেটাকে না যায় মনে করা বিদাত তাহলে উজুর অবস্থায় ওয়ালাইকুম সালাম বলা যাবে কেউ যদি না আমি এখন দেবো না উজু করে দেবো তাহলে বিদাত আপনার জন্য গরুর গোস্ত খাওয়া যায় খান না সে রুচি হয় না খান না যদি বলেন না 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 খাওয়া ঠিক নয় তাহলে বিদাত বুঝতে পারছেন